¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Medina y sean bienvenidos a un nuevo video como me imagino que ya vieron en el título Sí, hoy justamente vamos a hacer una comparativa entre dos trombones Uno que se encuentra relativamente entre un rango de precio de $5,000 a $5,500 pesos Que es este que justamente tengo aquí, ahorita lo vamos a abrir porque está completamente nuevo Quiero agradecer justamente también a mis amigos de la tienda Anamilet, musicales Anamilet Ellos me facilitaron ese trombón para poder hacer este video De todos modos, por acá abajo en la cajita de descripción les voy a estar dejando sus redes, por si ustedes están interesados no solo en comprar un trombón, sino en comprar una tuba, una guitarra o cualquier tipo de instrumento, o también si están interesados en hacerle una reparación a algún instrumento que tengan, con ellos lo pueden enviar y ya saben, por ahí abajo están sus redes, y bueno vamos a comparar este instrumento contra el mío, que este es un Silverton lo vamos a comparar contra el mío, que es un Júpiter, que se encuentra en un rango de 20 a 28 mil pesos, más o menos, vamos a ver si hay tanta diferencia entre ellos, o por qué es que hay tanta diferencia de precios, si les gusta la idea vayan me dejando por ahí abajo su like y no olviden suscribirse al canal comenzamos con el video Bien amigos, pues yo creo que vamos a comenzar desde el unboxing de este tromón Que fíjense que pues para empezar nos los entregan con estuche Es un estuche de, de tela, es un poco rígido Vamos a ver cómo viene el trombón adentro Para empezar vamos a ver de qué color es Porque no le pregunté al buen Miguel qué color era Sino nada más me lo, me lo entregó así Así que esta es la primera vez que lo estoy abriendo Y aquí tenemos el trombón, miren Vienen unas bolsitas, acá trae unos guantecillos que yo creo que nos los vamos a poner para igual no ensuciarlo, vamos a ponérnoslos. Bien, pues ya tenemos aquí los guantecitos para justamente no ensuciar el trombón porque está nuevo. Venían en esta bolsita con esta franelita también para poder limpiar el trombón. Y vamos a proceder a sacarlo. Pues nos viene realmente el trombón con una boquilla, es una boquilla sencilla. No es ni de doble taza ni nada, un poco onda, número 12C, una boquilla normal. Ah, miren qué bonito se ve, qué bonito brilla. Miren, ahí está la marca, Silverton. Es color plateado más o menos, es parecido al mío, no me esperaba que fuera de este color. Pero se ve, se ve muy bonito, bien, se ve muy, muy, muy bonito. Ahora vamos a dejar esto por acá, vamos a pasar las bolsas. Miren amigos, la verdad se, de entrada así se ve, se ve bien el trombón, los símbolos muy 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 suavecitos, hasta ahí se puede escuchar, sonido de nuevo, <ríe> trae dos, dos desagües, ver, esta es una bomba que sale, es una bomba, aquí trae otra bomba, aquí trae otra bomba y aquí trae otra bomba hasta acá atrás. Bueno, así es como se ve el tromón Silverton, completamente nuevo. Vamos a armarlo, a ver. Con mucho cuidado porque es totalmente nuevo y no queremos lastimarlo. Ya lo vamos a armar. Ahí está, ya lo tenemos armado. Ahora vamos a proceder a sacar mi trombón. Bien amigos, pues primero hay que empezar yo creo viendo si hay diferencias en los dos tipos de trombones. Aquí está el pabellón de mi Júpiter. Este es un Júpiter primera generación. Ahí para que lo vayan observando. Miren, yo la diferencia que noto entre el pabellón del Júpiter y el pabellón del Silverton nada más es en estos postecitos. Estos postecitos están un poco más separados en el Silverton que en el Júpiter. Miren, ahí se puede observar. Están un poco más separados en el trombón Silverton. Pero pues no sé si eso haga alguna diferencia. Pero bueno, esos son los pabellones. Ahora vamos a ver si hay diferencias en la maquinaria. Esta es la maquinaria del Silverton. Lo primero que yo puedo notar de diferente al mío. Es que esta en la parte de hasta acá enfrente. En donde tiene la otra bomba. Tiene dos postes de refuerzo para esto. Y también esta parte que tiene aquí. Que viene del que es el sistema del tercer émbolo lo tiene por dentro por la parte de adentro miren si pueden ver lo tiene de este lado y el júpiter lo tiene de este lado eso es lo que yo podría notar de diferente en la maquinaria miren les voy a mostrar 
Miren, este es el Júpiter. Aquí nada más tiene un poste, cosa que el Silverton tiene otro poste aquí de refuerzo. Pero cabe recalcar que este Júpiter que yo tengo, antes era así bemol y fue recortado. Entonces no tengo muy bien entendido si los trombones que estén en do de fábrica de Júpiter también traigan el otro poste aquí. Si sí lo traen, pues entonces no habría tanta diferencia en cuestión de diseño en esa parte. Pero aquí, como les comento, esta parte que es el sistema del tercer émbolo, la trae por fuera y en el Silverton la tenemos por dentro. Miren. Ahí se puede observar la diferencia. De este lado, la del Júpiter está por fuera. Y la del Silverton está aquí por dentro, como podemos observar. Pues esas son las principales diferencias que yo veo en las dos maquinarias. También la cuestión de, de los émbolos de acá, de acá arriba y de acá abajo. Pues son un poco diferentes a lo que es Silverton. Aquí se ve un poco un diseño pues más sencillo. Aquí un poco más sencillo. Y déjenme comentarles que también incluso... En el peso aquí ahora que tengo las, las dos maquinarias Es un poquito o ligeramente más pesada La maquinaria del Júpiter que la del Silver Y ahí es en donde yo creo que podemos empezar a notar una pequeña diferencia Porque realmente si la maquinaria del Júpiter pesa un poco más No quiero decir que esto sea mejor Pero por ende nos podría decir que está con mejores materiales construidos o al menos el metal que trae el Júpiter es un poco más grueso y realmente sí se puede notar como les digo en el peso esta maquinaria está demasiado ligera también vamos a ver si hay diferencia en el peso de los pabellones y si sí, justamente si sí hay un poco de diferencia está más pesado el pabellón del Júpiter que el pabellón del Silverton otra cosita curiosa que también noto es que el Silverton aquí trae otro de estos ganchitos para que ahí puedas meter tu dedo a la hora de tocar, ya sea como te acomodes o así. Y pues el Júpiter no nos trae esa parte. Pero bueno, ese es un pequeño detallito que trae diferente. El Júpiter nos trae esta cosita que realmente no sé para qué es. <ríe> Pero el Silverton no nos trae esta otra partecita de aquí. Pues son pequeñas diferencias que realmente no, no creo que por esas diferencias uno diga, ah, pues voy a acabar pagando. 15 mil o 20 mil pesos más por otro trombón. Hasta ahí yo creo que no podemos definir tanto como por qué el cambio de, de... O por qué tanta diferencia en los precios. Pero bueno, hay que checar también ahora la calidad del sonido. Cabe recalcar también que el acabado que tiene este trombón es niquelado. No es plateado. Esa es la diferencia. Porque hay un acabado que es plata. Que es ahora sí que a base de materiales creo que tienen que ver con la plata. Se le pigmentan al instrumento y da otro tipo de color que es más cercano a lo que es el color de la plata, que es diferente de este color, como pueden observar, es más brilloso, obviamente mi trombón pues ya tiene un buen tiempo que lo mandé a platear, porque este no es plata original de, de fábrica, digamos, pero sí se ve un poco diferente a esto, esto es niquelado y esto es plateado, y eso también cabe recalcar que hace una diferencia en el precio, porque si ustedes quieren comprar un trombón Júpiter que es de este color, digamos, amarillito o del color como que un poco más común, lo van a poder encontrar un poco más barato a que ustedes quieran conseguir un trombón Júpiter que esté plateado. De igual forma, me imagino que aquí al conseguir un trombón Silverton es un poquito más económico conseguir la versión que sea color como amarillita a conseguir esta versión que es niquelada que le da un, un aparente a que si fuera plateado. Pues ahora lo que me da curiosidad es escuchar un poquito cómo, cómo suena el trombón Silverton. Porque realmente a lo que llevamos checando y analizando los trombones en lo que es su diseño y materiales, yo lo que sí puedo notar o de entrada les puedo ir diciendo es que el, los materiales con los que están construidos los trombones Júpiter, si son de mayor calidad se puede observar y se puede sentir y yo que personalmente llevo trabajando con un Júpiter muchísimo tiempo les puedo decir que también son trombones de aguante en cuestión de los émbolos son trombones que no te van a dar mucha lata con un émbolo o que si se llegan a descomponer de un émbolo son como un poco fáciles de, de, de reparar y también lo que muchos me preguntan que si qué trombón yo recomiendo si están empezando a tocar o qué instrumento básicamente fíjense si ustedes están empezando a tocar o quieren aprender música apenas no es necesario que se compren el mejor instrumento en este caso que que los mejores trombones según se dice son los King No tiene caso que ustedes gasten 50 mil pesos 40, 50 mil pesos en un trombón King 
si apenas van a empezar a tocar, esa es mi recomendación. Si ustedes apenas quieren aprender música, les late mucho lo que es el trombón y tienen el recurso para poder gastar, digamos, en un Júpiter, pues cómprense un Júpiter. Pero si no les alcanza, un Silverton es muy buena opción para empezar a tocar. Es momento ahora de probar un poco lo que es el sonido de los dos trombones, a ver si varía, a ver si ustedes escuchan alguna diferencia. En este caso voy a probar este trombón con la boquilla que viene y también justamente mi trombón lo voy a tocar con esta misma boquilla para que no haya algún tipo de, de diferencia. Ahí voy a tocar algo, a ver, a ver qué tal suena y a ver si hay alguna diferencia entre el sonido de este trombón que cuesta $5,500 pesos y un trombón Júpiter que cuesta 25 mil pesos. Así que pues vamos a, a escuchar. escucho bien fíjense lo escucho bien no me cuesta mucho sacar el sonido porque hay veces que unos trombones como que se tapan y así este realmente no siento que para el precio que tiene o sea puede ser una buena compra para empezar <risa> La neta suena bien, ahora vamos a escuchar un poquito el Júpiter para que ustedes que van a estar escuchando el video realmente ustedes digan si encuentran una diferencia, si no encuentran una diferencia y si realmente vale pagar tanto de diferencia en cuestión económica por un trombón, pues vamos a escuchar ahora el Júpiter. <risa> Fíjense la diferencia que yo puedo notar es No sé si porque ya lleve más tiempo tocando con el Júpiter Y sea la primera vez que haya agarrado el Silverton Y que este sea nuevo Pero simplemente siento que el Júpiter Como que abre más el sonido Es más fácil que saques un, un sonido Como que más tronado Más chillón Si es un poco como que más complicado Porque como que se tapa Entre más fuerte le soplas al Silverton Como que se tapa el sonido Y como que se vuelve un sonido opaco No es brillante Esa es la única diferencia que yo podría denotar Entre un Silverton y un Júpiter Pero no sé si eso realmente sea lo que Pueda hacer que haya tanta diferencia De precios En resumen las diferencias que yo puedo notar En un trombón de 5 mil pesos A un trombón de 20 mil pesos En primera son los materiales con los que está construido porque yo les quiero comentar que este trombón fácil tengo con este que es Júpiter fácil como unos 10 años tiene ese trombón y nada más una vez se me ha descompuesto un émbolo y no fue gran cosa o sea tuvo una reparación muy rápida yo nunca he usado un trombón Silverton pero de lo que sí me han comentado muchos es que con el tiempo no, se va a oír chistoso pero no sé si se van desafinando y poco a poco como el material es de un poco de menor calidad se puede sentir en el peso pues como que no son realmente instrumentos a los que les puedas confiar como que mucho tiempo de uso igual y ya sería otra cosa checarlos en condiciones extremas por ejemplo si aguanta cuánto tiempo aguanta si le toca el agua si no se empieza a deteriorar el metal o se empieza a picar cosas así cosas como que en un júpiter pues como que sí te aguantan mucho son como que más para uso rudo realmente los júpiter porque son de aguante y un silverton si ustedes están pensando en empezar con el trombón y no tienen mucho recurso pues déjenme decirles que sí obviamente un silverton sí es buena opción para que ustedes empiecen 
tampoco es un trombón con el que digas eh, está muy feo, no suena bien y todo ese tipo de cosas, no realmente si sí es un trombón bueno para alguien que quiera empezar a tocar el trombón y no cuente con mucho recurso, es una buena opción y yo a fin de cuentas digo que pues no importa tanto del instrumento, ¿saben? siempre importa de las ganas que tú tengas de aprender y también del cuidado que le des a tu instrumento eso a la larga puede hacer que incluso si cuidan ustedes bien un trombón Silverton y no cuidan un Júpiter, puede que el Júpiter de plano no les dure y el Silverton sí les dure, así que yo siento que ya es cuestión de, de cada quien, de cómo te acomodes también con tu presupuesto para conseguir un trombón y básicamente pues con un Silverton sí puedes empezar, si esa es la duda que ustedes tienen, sí les recomiendo un Silverton para empezar y conforme vayan aprendiendo y quieran ustedes y tengan la posibilidad de comprarse algo un poco mejor, pues ya pueden subir a un trombón Júpiter o a un Yamaha o a un King que si realmente ustedes ya tienen buen recurso para poder gastar bien en un trombón, pues un King, que es de los más caros, yo no les puedo decir que sea de los más buenos, porque pues no me consta ni nada, pero pues eso sí les puedo decir que es de los más caros, pero caro no siempre significa bueno, al menos para mí, y por eso quiero dejarlos con este mensaje, que si ustedes quieren aprender música, no depende tanto del instrumento, o no esperen a tener un instrumento bueno, o el mejor instrumento para empezar a echarle ganas, no, pueden empezar con un instrumento básico, sin gastar tanto, que les sirva para lo que ustedes quieren, que es justamente aprender, y ya con el tiempo, pues pueden ir subiendo de nivel, si se le puede decir así, y bueno pues espero les haya gustado el video, espero les haya gustado esta comparación, y me lo hagan saber allá en los comentarios, y pues nos vemos en un próximo video.